Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG, i titoli principali dell'edizione di oggi. Dopo oltre 100 giorni l'Emilia Romagna registra finalmente uno zero alla casella dei decessi per coronavirus, due i contagi nel Riminese. La diocesi di Rimini presenta il piano Marvelli per rilanciare la solidarietà dopo l'emergenza e per rispondere alle fragilità economiche e relazionali. Saranno due le tappe della MotoGP a settembre al circuito di Misano, oggi l'annuncio, l'ipotesi è di poter arrivare ad avere del pubblico seppur contingentato. Questa sera su Icaro TV si chiude con un appuntamento speciale dal Teatro degli Atti la stagione di Artisti da Casa, il format che ha proposto in questi mesi tanti artisti riminesi. Oggi è uno di quei giorni che segnano delle tappe importanti in questa emergenza coronavirus che ci portiamo dietro ormai da diversi mesi perché finalmente a livello regionale arriva una notizia davvero buona per quanto riguarda i numeri locali, sono ancora pochi invece i nuovi casi di contagio, vediamo. 4.192 è un numero doloroso, è il numero delle vittime da Covid in Emilia Romagna. Ecco, dalla fine di febbraio il numero dei morti ha continuato purtroppo ad aggiornarsi costantemente. Oggi invece quel numero è finalmente rimasto invariato. Dopo 104 giorni nell'intera regione nessun decesso causato dal coronavirus. Sempre sotto controllo i contagi, in Emilia Romagna 25 in più rispetto a ieri. Di questi 18 sono riferiti a persone asintomatiche. I tamponi effettuati sono stati 7869, a cui si aggiungono 1445 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 86 per un totale di 21.803, ma il dato significativo è che quasi l'80% dei contagiati è guarito. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che oggi sono 2.061 in meno di ieri. Le terapie intensive della regione sono ormai vuote, 18 i pazienti ancora ricoverati, mentre quelli che si trovano nei reparti Covid sono 216, 61 in meno di ieri. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, due i nuovi casi di positività che riguardano un uomo e una donna. Per uno dei due però è stato necessario il ricovero, non accadeva da quasi due settimane. Nel riminese i pazienti ancora attivi sono 56, la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare. Intanto c'è una società da ricostruire dopo questi mesi pesanti di emergenza, proprio nei giorni in cui Papa Francesco lancia il fondo per aiutare le persone che a Roma hanno perso il lavoro, la diocesi di Rimini presenta il piano Marvelli, l'obiettivo è sostenere le fragilità e le nuove povertà emerse appunto durante l'emergenza sanitaria. Accogliere, accompagnare, integrare sono le parole alla base del Piano Marvelli, il nuovo progetto della Diocesi di Rimini di sostegno alla fragilità crescente emersa durante la pandemia. Le persone che chiedono un pasto caldo alla Caritas Diocesana sono lo specchio di quanto sta accadendo. E I numeri sono preoccupanti perché quelle 130-150 persone che durante il periodo del coronavirus venivano a ritirare il pasto a noi sono ancora persone che stanno continuando a venire. Abbiamo provato la settimana scorsa a vedere nelle due settimane, in 15 giorni, e sono circa 250 le persone che sono passate a ritirare il pasto e guardando i nomi delle persone che sono venute in questo periodo ce ne sono 120 che hanno domicilio o residenza a Rimini, quindi parliamo solo di quelle residenti domiciliate a Rimini, che erano completamente sconosciute al mondo della Caritas. La premessa, che è anche una suggestiva provocazione alla base del piano, è del Vescovo. Ma non possiamo contentarci di una ripartenza, dobbiamo davvero rinascere e la ricostruzione va in questa direzione, quindi dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo cambiare vita, la parola tecnica, cioè quella evangelica, è appunto conversione, che significa non semplicemente cambiamento, ma rovesciamento di mentalità. Guardando a, a questi tre mesi no, di pandemia abbiamo visto tante sofferenze, no? abbiamo visto tanti egoismi, ma abbiamo visto un'enorme quantità di bene. No? Allora abbiamo detto, questa non deve essere una situazione delle emergenze, ma dato che le sofferenze continueranno, 
e continuiamo a tenere viva anche questa generosità. Il piano Marvelli potrà godere di un contributo della CEI di 300.000 euro. È stato creato anche un comitato di 10 garanti e un comitato tecnico che vaglierà le segnalazioni che arriveranno dai territori. La sfida è proprio quella di imitare quello che Marvelli ha fatto andando nel dopoguerra con la bicicletta a incontrare le persone. Noi lo vogliamo fare attraverso le nostre 54 caritas parrocchiali che sono su tutto il territorio. Lo faremo affidando ad ogni territorio anche un operatore nostro della Carita Diocesana che affianchi il lavoro delle caritas parrocchiali. Se le persone hanno dei bisogni particolarmente importanti in termini economici piuttosto che in termini del lavoro, Metteremo in campo il fondo per il lavoro ma anche l'associazione Famiglia Insieme per il microcredito. L'idea nel creare questa rete solidale è di intercettare anche i più giovani. Sono circa 200 quelli che hanno prestato servizio in Caritas durante l'emergenza. Vengo qui perché penso che per costruire una società migliore si possa partire dai piccoli gesti e dal rendersi vicini alle persone più vulnerabili. La cronaca nell'operazione Beach, questa mattina i finanzieri del comando provinciale di Brindisi e del reparto operativo aeronavale di Bari, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, hanno dato esecuzione a ordinanze cautelari nei confronti di 17 indagati residenti in Puglia e in altre province, tra cui quelle di Forlì e Rimini. Nello specifico, le fiamme gialle riminesi hanno arrestato un cittadino albanese domiciliato nel comune di Bellaria e Gea Marina, L'indagine ha consentito di documentare l'attività di un sodalizio dedito all'importazione, trasporto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di marijuana. L'indagine, partita nel 2017, ha ricostruito un traffico di droga lungo la cosiddetta rotta balcanica che avveniva attraverso potenti gommoni. Oltre alle piazze di spaccio di Brindisi e Taranto, la droga, appunto soprattutto marijuana, era destinata ad acquirenti di altre regioni del centro-nord. Nuovi controlli anti-prostituzione da parte della Polizia Locale di Rimini sulla base dell'ordinanza entrata in vigore il 25 maggio e appunto valida fino al 31 ottobre sulle aree cittadine dove il fenomeno si registra con maggiore intensità. Sono state 14 le prostitute sanzionate dopo essere state sorprese a porre in essere comportamenti diretti a offrire prestazioni sessuali a pagamento. I luoghi dove maggiormente si è concentrato il controllo della Polizia Locale sono state a nord le strade di Torre Pedrera e Viserba e a sud quelle di Miramare. La Dentix esce dal silenzio con una lettera indirizzata ai pazienti dal suo presidente e fondatore, Angel Lorenzo Muriel. Dentix Italia fa capo a Dentix Spagna, che ha fatto richiesta in tribunale di stanza prefallimentare e tra i 57 ambulatori della catena odontoiatrica in Italia c'è anche quello di Rimini che vediamo nelle immagini. Il momento per l'azienda è critico, ammette Muriel, ma nessuno dei pazienti sarà abbandonato. Si sta lavorando a un piano per riaprire e garantire gli interventi a partire dalle urgenze. Gli obiettivi sono tutelare i dipendenti, i pazienti e la continuità aziendale. Il presidente cerca anche di rispondere alle accuse di call center muti per settimane. Il picco di chiamate avrebbe generato lunghe code di attesa, spiega la MotoGP al Misano World Circuit raddoppia nel weekend tra l'11 e il 13 settembre si svolgerà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, già in calendario. In quello successivo, dal 18 al 20 settembre, il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Per averlo la Regione ha aggiunto 380.000 euro al milione e 70.000 speso dagli organizzatori per il primo appuntamento. C'è ottimismo sulla possibilità di far entrare spettatori sulle tribune, seppur contingentati. E intanto il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni annuncia che sono già sicure le tappe della MotoGP nel 2021 e 2022. Al di là del pubblico che noi ci auguriamo di avere, perché porterebbe ulteriore indotto, il fatto di poter mostrare quelle due gare a quel miliardo circa di appassionati dei motori che ci sono nel mondo per noi diventa una opportunità, se ti sai promuovere, straordinaria. Misano è stato sempre con noi dall'inizio dell'epoca di, di, di Dorna nel campionato del mondo e ovviamente questa possibilità di fare due gare 
en dos semanas consecutivas una cosa que a nos si piace muchísimo y reingraciamos una otra vez a todo lo que han hecho posible hacerlo esto. Fino a qualche settimana fa, <coughs> insieme a la Cina, l'Italia era associata ad un messaggio verso il mondo. Italia, mondo, pandemia. Questo è un evento che ci permette di ristabilire il nostro posizionamento nel mondo perché oggi, grazie anche a un evento come questo, diciamo Italia, mondo, Romagna mia. Non è una battuta, è che se tu riesci a fare un evento come questo, con questa organizzazione, parli di te, dell'Italia, in questo caso della Romagna, come un posto che non è solo sicuro, affidabile, organizzato, ma è un posto dove le passioni, come quella della moto, possono ritrovare il campo dove esprimersi. Siccome vanno le strette di mano anche a distanza, come dicevamo prima, vi posso dire già che anche i prossimi anni, 22-23, la MotoGP si correrà a Misano. Non in doppia tappa, ovviamente, come quest'anno, in una data unica, però sicuramente riusciremo, e lo abbiamo già previsto, e durante questi dieci giorni di permanenza a Misano troveremo le condizioni affinché si possa contrattualizzare anche l'anno 22-23. Quindi potremo avere la più grande manifestazione motoristica internazionale ancora sicuramente per tre anni sul nostro territorio. Oggi è una, è una giornata veramente storica per noi come circuito, l'annuncio di, 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 due, di due mondiali e insomma, presenza di test di, di, moto, di MotoGP proprio in questa giornata. Siamo stati, e questo ci inorgoglisce, il primo circuito a aprire in Europa, l'abbiamo fatto in una data particolare, il 14 maggio, che è stata la data anche dell'inaugurazione della Motor Valley Fest. Noi ci vogliamo far trovare pronti anche per poter aprire le porte. Eh, saranno contingentate, guardando i, i, i decreti eh, dal 15 di giugno, comunque mille persone potranno, potranno entrare e probabilmente saranno ovviamente eh, collocate sulla tribuna centrale per, per ovvi motivi. E parliamo anche di calcio. Ieri sera in una diretta sulla pagina Facebook di Icaro Sport si è parlato di strategie possibili per salvare la Serie C del Rimini, retrocesso d'ufficio, come sapete, alcuni giorni fa per decisione appunto a tavolino. L'avvocato Cesare Di Cintio, legale del Rimini Football Club, ha spiegato come procederà per evitare la retrocessione in D al club biancorosso. Innanzitutto l'impugnazione del provvedimento federale che è stato emesso con un comunicato nella serata di lunedì scorso. I termini per impugnare sono sette giorni, quindi il primo appuntamento che noi abbiamo è quello di lunedì prossimo, data in cui dovremo notificare il ricorso alla federazione e data in cui presenteremo tutte le, le rimostranze che la società del Rimini deve sollevare perché riteniamo che questa retrocessione eh, avvenuta per causa di Covid-19 non per merito o demerito sportivo sia illegittima. Il punto è che secondo il nostro punto di vista non sono state osservate le direttive emanate dagli organismi di natura internazionale FIFA e UEFA dove deve essere protetto e eh, privilegiato il merito sportivo per quanto riguarda le competizioni. Eh, la cristallizzazione della classifica dovrebbe essere eh, l'extrema razio, invece nel nostro caso prima si è cristallizzata la classifica, si è determinata la retrocessione di tre società e successivamente si è recuperato il merito sportivo per disputare play-off e play-out. Riteniamo che questa sia una procedura applicata non correttamente e quindi è giusto che il Rimini, come le altre società che si sentono penalizzate da queste retrocessioni, ricorrano. Il parlamentare riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha invece spiegato cosa potrà accadere al decreto legge rilancio, richiamato dall'assessore allo sport di Rimini, Gianluca Brasini, come un'altra possibile strada da percorrere per evitare la Serie D ai biancorossi. È giusta l'affermazione che ha fatto l'assessore, è corretta. In questo momento il decreto... In realtà c'era un articolo che può fare, eh, in questo articolo è stata data la possibilità al Consiglio federale della FGC di poter decidere eh, in maniera diciamo, corposa. 
su quello che erano i vecchi campionati e a, quella, a, quelle, a quel decreto a quella, a quelle, si può fare un emendamento si possono inserire delle parti in questo momento il decreto è alla Camera e sta, stanno lavorando insomma la, la fase emendativa in questa fase non è più possibile e andrà in aula con la speranza che poi ci sia un passaggio al Senato sicuramente mi interfaccerò con, con l'assessore per per strutturare un decreto e provare a presentarlo. La mia paura più grossa è che, visti i tempi estremamente stretti di questo decreto, non ci sia il passaggio al Senato, quindi in questa fase non è emendabile, non è più emendabile, diciamo il testo, e c'è la speranza, se ha un secondo passaggio al Senato, potremo provare a inserire, e io sicuramente mi farò eh, un'interfaccia del territorio su questo tema, perché è quello che ho sempre fatto. Questa sera alle 21.15 su Icaro TV, appuntamento conclusivo con un evento speciale per artisti da casa, il format nato da un'idea di Francesco Cavalli e Francesco Tonti che in queste settimane ha coinvolto in 12 puntate 150 artisti riminesi appunto con le loro performance da casa nelle settimane in cui da casa non si poteva uscire. Un appuntamento al Teatro degli Atti senza pubblico ma per appunto salutare i il pubblico e tutti i protagonisti di questa edizione. Vediamo l'anticipazione. Perché me e me voi smaiere, a voi è sicuro. Artisti da casa, dopo questa carrellata di mesi in cui abbiamo fatto puntate da casa con contributi vari e, e abbiamo fatto appunto artisti da casa, da casa, adesso facciamo una serata particolare, stupenda, meravigliosa, che è l'11 giugno, che è artisti da casa, non più da casa, ma artisti da casa in... in... Ecco. Lo, devo, lo devo dire io? Sì. No, ehm... in teatro in teatro in teatro, in teatro, okay. in teatro sì. artisti da prima era artisti da casa da casa adesso artisti da casa in teatro è vero è vero, è vero. Serata dedicata a Francesco Gabellini, di cui racconteremo eh, i personaggi teatrali, di cui, eh, di cui ascolterete la, la sua, le sue, i suoi meravigliosi versi eh, e eh, ci saranno diversi ospiti. Dilli tu, Checco, quali sono questi ospiti? Ma, vorrei cominciare. Guarda, Ivano Marescotti, eh, Lorenzo Scarponi e, e poi ci sarà anche il sassofono a, a commento di tutto, di chi? Di chi, Checco? Di Marzi. Di Mario Marzi. Di Mario Marzi. Marzi. Mario Mar Mario Però Marzi. Volevo farti Bra notare che hai dimenticato una cosa. Cosa? Che ci siamo anche io e te. Appuntamento questa sera alle 21.15, siamo arrivati in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it, la nostra programmazione del mattino su Radio Icaro e Icaro TV alle 7.30, la rassegna stampa locale alle 8.30, il TG del mattino, poi dalle 9, tempo reale con interviste e approfondimenti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata.